ኢትዮጵያና ገብጽ በአሜሪካ እንደሚገናኙ ተጠቁሟል ኢትዮጵያ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአባይ ጉዳይ የአሜሪካን አሸማጋይነት ገሸሽ አድርጋ መቆየቷ ቢታወስም ባሁኑ ሰዓት ያላት አቋም ምን ይመስል ይሆን የግብጾ ሚኒስተር በበኩላቸው በጊዜ ከአሜሪካ ዋሽንግተን ቀደም ብሎ ከተሟል ዝርዝር አለን የዛሬ ከስር ያልተፈቱ ያብና ባላትና መራሮች የፍርድደት ደርሶን አልጠብቁን ሲኖዶሱ ስለ አፍ መፍሻ ቋንቋ አለፍ ሲልም ስለ ዳሲው ግድብ ጭምርና በርካታ አነጋጋሪና አሻሚ ስለሆኑ ጉዳዮች ዛሬ በሰጠው መግለጫ ዳሷል ተጠብቁን ዝርዝር አለን የሰላም ሚኒስትር የተባባሰ የመጣውን ያገሪቷል ሰላም መጣውክ ተከተሉ የወሰደውን ያልተሰማር ምጃ ይፋድርጓል የሀገሪቱን ከፍተኛ ጄነራሎች በመግደል የተጠረጠረ ወታደር ከሆስፒታል የመውጣቱን መረጃ ተከተሉ ስለተፈጠሩ አዳዲስ ሁኔታዎች ከታማይ ምንጭ የሰማኑን ለእናንተ እናደርሳለን ወሰለመተከታተሉን ከልብና መሰግናለን የኢትዮ ታይምስ የልዩ መረጃ መራግብራችን ነው ወደ ዝርዝሩ አለፈን የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሽኩሪ ለዳሴ ግድብ የሶስቱ የሹ የት ዋሽንግተን መግባታቸውን አሃዲ ወሬዲዮ አስነብዋል ረቦ ጥቅምት 26 ይጀምራል ተብሎ በሚጠበቀው ውይይት ከኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች በተጨማሪ ያለም ባንክ ሐላፊዎችም ይታደማሉ ተብሏል ግብጽ በግድቡ ላይ በሚደረግ ድርድር ዓለም አቀፍ አሸማጋይ እንዲገባ በይፋ ይጠየቀቸው በጥቅምት መጀመሪያ ነበር ኢትዮጵያ መንግስት ሶስተኛ ወገን እና አደራዳሪ የሚባልን ጉዳይ እንደማይቀበለውም ሲገልጽ ቢቆይም በመጨረሻ በዋሽንግተኑ መድረክ እንደሚሳተፍ ባለፉ ሳምንት ማረጋገጡ ይታወሳል ዋሽንግተኑ መድረክም ውይይት ብቻ እንደሚሆን መግለጹ አይዘነጋ አሁን በደረሰነ ዜና መሰረትም አቶ ገዶ አንደረጋቸው ዋሽንግተን ዲሲ በሚካሄደው የታላቁ ዳሴ ግድብ ውይይት ላይ ለመሳተፍ ዛሬ ወደዚያው ያቀናሉ ተብሏል እንደ መንግስ ሚዲያዎች ዘገባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገዶ አንደረጋቸው አሜሪካ ከነገ በስቲያ በጠራቻቸው በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ውይይት ላይ ለመሳተፍ ዛሬ ማምሻው ነው ዳሽንግተን ዲሲ ያመራሉ ነው የሚለው የአሜሪካ የገንዘብ ተቋም አላፊ ስቴቨን ሙንችን በተላቀ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዙሪያ አገራቱን ለማዋየት ለኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች ግብጅ ያቀርቡ ነበር ስቴቨን ሙንችን ባቀርቡ ግብጅ አመሰረት የሶስቱ አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች ከነገብስቲያ በአሜሪካ ራስ መዲና ዋሽንግተን ዲሲ በሚካሄደው ውይይት ላይ ሳተፋሉ በውይይቱ ላይ ኢትዮጵያን ወከለው የሚሳተፉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ዶአን ዳርጋቸው ዛሬ ማምሻው ነው ዋሽንግተን ዲሲ እንደሚያቀኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ነቢያት ጌታቸው ለዚህ ያገልጿል ከነገ በስቲያ በሚካሄደው ውይይትም አሜሪካ ሶስቱ ሀገራት በግድቡ ዙሪያ ያላቸውን አቋም ለመስማት የጠራቹ እንደሆነ ገልጿል በግብጽ መገናኛ ብዙአና በአገር ውስጥ መገናኛ ብዙአን ድርድር ነው እየቀረበ ያለው በሚል የሚቀርበው ዘገባ ስተት እንደሆነ ተቀሰው ዋሽንግተን ዲሲ ውይይት ሀገራቱ በግድቡ ዙሪያ ያላቸውን አቋም የሚገልጹበት ነው ብሏል የአሜሪካ የገንዘብ ተቋም አላፊ ስቴቨን ሙንችን ጥሪ ያደረጉት ለሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች ብቻ እንደሆነና የቴክኒክ ጉዳዮች የውይይቱ አጀንዳ ሆኑ ማመልከቷል ኢትዮጵያም በውይይቱ ላይ በተላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ላይ ያላትን አቋም እንደምታቀርብና የተቋረጠው የሶስቱ ሀገራት የቴክኒክ ኮሚቴ ስብሰባ እንዲቀጥል በተደጋጋሚ ያንጸባረቀች ያሉን አቋማን ለአሜሪካ እንደምትገልጽ ተናግሯል የዋሽንግተን ዲሲ ውይይት ኢትዮጵያ ለአሜሪካ በግድቡ ዙሪያ ያላትን አቋም ለማስረዳት መልካም አጋጣሚ እንደሚፈጥርላትም ነው አቶ ነቢያት ያስረዱት አሜሪካ የዳሴ ግድቡ ጉዳዮች በቴክኒክ ኮሚቴው ስብሰባ ምላሽ እንዲያገኙ በተበረታታ የኢትዮጵያ ፍላጎት ነው ሲሉም ነው ቃል አቀባዩ የገለጹት ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የገዳ ስርዓት ትምርትን በማስተርስ ደረጃ መስጠት መጀመሩን በዩኒቨርሲቲ የገዳና የባህል ጥና ዳይሬክተር የሆኑት ረዳ ፕሮፌሰር ሮባ ዳምቢ በተለይ ለኢቲቪ ገልጸዋል። የተመርቱ መጀመር ዋና ላማ ለአዲሱ ትውልድና ስርዓቱን እንደ ቅርሱ የሚቆጥሩ ህዝብ በጥልቀት እንዲያውቀው መሆኑን አቶ ሮባ ተናግሯል። ከዚህ በፊት የተሰሩ ጥናቶች በብዛት ሲሰጡ የነበሩት ምክር ሐሳቦች ገዳ ወደ ትምርት ካሪኩለም ገብቶ ትውልዱ እንዲማረው ሐሳቦች ሲቀርቡ ነበር ብሏል አላቶ ሮባ። ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ስቲ መሬት ላይ ያለውን ኡነታ የሚያጠና ቡድን አቋቁሞ በጥልቀት ጥናት ማካሄዱና ቡድኑም አሁን ያለው የገዳ ስርዓት በተጨባጭ ወደ ትምርት መግባት አለበት የሚል ድምዳሜ ላይ መረሱን ገልጿል። በሌላ በኩል የገዳ ስርዓትም በትምርት ስርዓት ውስጥ ለማካተት ከጅማ አራማያና ወለጋ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር መከር መደረጉና በገዳ ስርዓት ዙሪያ ጥናት ያካሄዱ ሰዎች አስተያየት እንደ ግባት መወሰዱን ዳይሬክተሩ አቀለዋል። በዚህ መሰረትም በገዳ ስርዓት ውስጥ ያሉ ሴቶችና መልካም አስተምሮዎች እንዲሁም የስርዓቱን ዲሞክራሲያዊ ሂደት በትምርት መልክ ለአዲሱና ለመጪው ትውልድ ማስተላለፍ 
አስፈላጊው ነው ተገንቷል ብሎ አልደረክተሩ ቡሌው ራይቨርስቲ የገዳ ስርዓትን ማጥናት የጀመረው ከ2009 ጀምሮ መሆኑና በስርዓቱ ላይ ጥናት የሚያደርግ ኢንስቲትዩት በ2011 ዓ.ም ተመረተ በኢፋስ መርቆም ወደ ስራ መግባቱ አቶሮ ባተናግሯል የገዳ ስርዓትና የሰላም ትምህርት ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት ያላቸው ማህበራዊ ሳይንስ ትምህርት ዘርፍ ተማሪዎች በመሉም ትምህርቱን በማስተርስ ደረጃ መውሰድ ይችላሉ ተብሏል በ2012 የትምህርት ዘመን 10 ተማሪዎች ትምህርቱን ለመውሰድ የተመዘገቡ መሆኑን የገለጹ ተረዳስ ፕሮፌሰሩ ወደፊት ትምህርቱን የሚሰጡ መምህራን ቁጥር በመጨመር ዩኒቨርሲቲው የቀበላ አቅም ለማሳደግ እንደሚሰራ ገልጿል ዩኒቨርሲቲው ትምህርቱን ለመስጠት ጅማሮ ላይ ያለ በመሆኑ አብረው ለመስራፍ ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦችም ሆኑ ተቋማት እገዛ ማድረግ እንደሚችሉም አቶሮ ባጠቁመዋል ኢትዮጵያዊ ትንሹ የጂንካ አቡሽ ልዩ አይኖች ዓለም ትልልቅ ሚዲያዎች እየዘገቡት ያነጋገረ ይገኛል ኗሪነቱ በጂንካ ከተማ የሆነው የስምንት አመቱ ብላቴና አቡሽ እጅግ ደማቅ ሰማያዊ አይኖችን ይዞ ነው ይህን ምድር የተከላቀለው አቡሽ በሳይንስ የመጠሪያው ዋርደንበርግ ሲንድሮም የተሰኘውና የአይንን ቀለም የወሰነው ተፈጥሯዊ ጅል ላይ የሚከሰለው ጥብ አስከተለው እንከን ምክንያት ነው ደማቅ ሰማያዊ አይኖች ሊኖሩት ይቻለው እንደ አሜሪካኑ በሄራዊ ህክምና በተመጻፍ መረጃ ሆነ በአለም የአቡሽን የመሰሉ አይኖች ሊኖሩም ይችላል አርባሽ ሰዎች ማከለ አንዱ ብቻ ነው በዚህ ምክንያት ታዳጊው የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ትኩረት እየሳበ ስለመምጣቱም ተዘግቧል አቡሽ ያልተለመደ አይኖችን ይዞ መወለዱ ያስደንግጣቸው ወላጆቹም እናልባት እይታው ሊያጣ ይችላል በሚል ወደ ህክምና ተቋም እንዳል ወሰዱት ይናገራሉ ውሎ ሲያደርግ ነው አቡሽ አይኖች ለየት ማለት የፈጣሪ ስጦታ ነው ወደሚሉ አመልካከት መምጣታቸውን ይገልጻሉ አቡሽ ለኳስ የተለየ ፍቅር እንዳለውና ካውጭ ክለቦች ባርሴሎናን እንደሚደግፍና ለአጥቂው ሊዮን ለሜሲ ልዩ ፍቅር እንዳለው ይናገራል ሜሲ እንደኔ ነው ከሌሎች ተጫዋቾች እየተለየ ነው ሲልም ያከላለ ብሏል ኢፖች ታይምስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተክርስቲያኑ ተከታዮች በቋንቋቸው ማስተማር ማገልገል እንዲቻል በሁሉም ያፍ መፍጫ ቋንቋ ማሰልጠኛ ማከል እንዲከፈት ወስኗል ከተቀምታ 11 ጀምሮ ሲካሄድ ቆየ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ በዛሬው ለት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መግለጫ በመስጠት ተጠናቋል ቅዱስ ሲኖዶስ በመግለጫው በአገሪቱ በተለያዩ ክልሎች የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪዎች በብዛት የሚገኙ ማሁን ንግምት ውስጥ በማስገባትና የምነቱ ተከታዮች በቋንቋቸው ማስተማር ማርና ማገልገል እንዲችሉ በቀጣይ በሁሉም አፍ መፍጫ ቋንቋ የማሰልጠኛ ማከለ ለመክፈት መወሰኑን አስተዋቀዋል የሀገር ሰላምን ጉዳይ አስመልክቶ ባሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የታየ ያለው የሰውየት መጥፋትና የዜጎች ንብረት መውደም ቅዱስ ሲኖዶሱን በእጅ ጉዳይ ያሳዘነ መሆኑን አንስቷል ስለሆነም የመንግስት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ሰላም እንዲያስከብር የዜጎች ደህንነት እንዲጠበቅ እንዲያደርግ የተፈናቀሉትም ወደ ቂያቸው እንዲመለሱና ለጠፋው ንብረታቸው መቋቋም እንዲደረግላቸው ጥሪ አቀረባል በተለይም በክርስቲያኖችና በያተክርስቲያን ላይ የደረሰ ያለው ስደትና መከራ ጎልቶ የታየ መሆኑን የገለጸው ሲኖዶሱ መንግስት የጠፋቱ መልክተኞችን በሕግ እንዲጠየቁ እንዲያደርግ አሳስቧል በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአገራችን እና በአፍሪካ ጭምር ላበረከቱት የሰላም ተልኩ አስመልክቶ ዓለም አቀፍ የኖቤል ተሸላኝ በመሆናቸው አርናቆቱን ገልጿል አገሪቱ በጀመረችው የልማት አቅጣጫ በጽፋት ለማስቀጠልና በተለይም ዜጎችን ከደህነት ለማላቀቅ በእጅጉ ተስፋ የተጣለበት የአባይ ግድብ በተያዘው የግንባታ ሥራ ተፋጥኖ ግድቡ እንዲጠናቀቀ ሥራ እንዲጀምር ለማስቻል ለሀገራችን ህዝቦች አስፈላጊው ንገዛ በማድረግ እንዲቀጥሉ ቅዱስ ሲኖዶስ አሳስባል የ2012 ዓ.ም ተመረተ በጀት አመት የመንበረ ፓትርያሊካ አጠቃላይ በጀትን አስመልክቶ ከበጀትና ሂሳብ መመሪያ በቀረበው ቅር ላይ በመነጋገር የቀረበው በጀት ላይ ማሻሻያ በማድረግ የ2012 ዓ.ም ተመረተ በጀት በማጽደቅ በስራ ላይ እንዲወል ተወሰናል ባሁን ጊዜ በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች እየታየ ያለው ችግር እንዲያበቃና እግዚአብሔር አምላክ ምህረቱን እንዲሰጥ የተጀመረው ሱባይ እንዲቀጥል መወሰኑ አስተዋቀዋል የኢፌዴሪ ሰላም ሚኒስተር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ሰሞኑን በአገሪቱ በተከሰቱ ግጭቶች ተሳትፏል በሚል የተጠረጠሩ ግለሰቦችም በየደረጃው ካሉ የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በቁጥጥር ስር ይያለ መሆኑን አስተዋቀዋል። ሚኒስትሩ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሀገርሽ ማግለዮች፣ ከአባ ገዳዮች፣ ከወጣቶች፣ ከሴቶችና ችግሩ ከተፈጠረባቸው አካባቢዎች አማራሮች ጋር በመሆን ግጭቱ የብሔር መልክና የሃይማኖት መልክ ይዞ እንዳይስፋፋ ማድረጉን ገልጿል። ከብሔር አደጋ ስጋትና ስራ አማራር ኮሚሽንና ከጤና ጠበቃ ሚኒስተር የተወጣጡ ግብራይሎች ለተጎጆች እርዳታ ያቀርቡ እና ወም ተብሏል። በዚህም 878 ኩንታል ምግብ 712 ካርቱ 
ወንበስኩት ብስኩት እንዲሁም 10280 ምግብ ነክ ያሉኑ የቤት ቁሳቁሶች ተደራሽ መደረጋቸው ነው የተቀሰው በዝቦች መካከል መተማመን እንዲኖር መጣር የሐሳብ ልዩነቶችን በጠረጴዛ ዙሪያና በሕግ ስር መፍታት አስፈላጊ መሆኑን ሚኒስትሩ አሳስቧል ሰሞኑን የተከሰተው ግጭት እንዳይባባስ የድርሻቸውን አንታ ያስተዋጽኦ ያበረከቱትን በማመስገን ህይወታቸውን ላጥወገኖችም የተሰማውን ሀዘን ገልጿል እንደ መንግስ ሚዲያዎች ዘገባ አቶ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ በሌሎች ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብና ባላትና አማራሮች ላይ የቅድመ ክስ ምርመራ የምስክሮች ቃል ለመስማት ተላዋጭ ጊዜ ቀጥሮ ተሰጥቷል። ከሰኔ 15 ያማራ ህዝብ መሪዎችና የሀገሪቱ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ላይ ከተፈጸሙ ግድያ ጋር በተያዘ ተርጠራቸዋለሁ በሚል በፖሊስ ተይዘው ላለፉት ከአራት ወራት በላይ በእስር ላይ የሚገኙትና ሌሎች የፖለቲከኛና የሊና ስረኞች ሲፈቱ አቃቤግ እንድትፈቱ አልፈርምም በሚል ሳይፈቱ የቀሩት አንደኛ ያ ክርስቲያን ታደለ ያብን የህዝብ ግንኙነት አላፊ ሁለተኛ በለጠካሳ ያብን ጽፈት ቤት አላፊ ሶስተኛ አስጥራው ከበደ ያብን አባል አራተኛ ሲሳይ አልታሰብ ያብን ብሔራዊ ምክር ቤት አባል አምስተኛ ፋንታውን ሞላ ያብን አባል ስድስተኛ አማራ ካሴ ያብን የአዲስ አበባ የህዝብ ግንኙነት አላፊ ሰባተኛ አየላ አስማረ ያብን አባል ናቸው ቀድመ ምርመራ ከሰ ተከፍቶባቸው ዛሬ ጥቅም ተያራት ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎ ቀርቦ ነበር። በዛሬው ችሎ ታቃቢ የቀድመ ክስ ምርመራ የመስከሮችን ቃል ለመስማት የነበረ ሲሆን ተጣጣሪዎቹ በጠበቆቻቸው አማካኝነት ከመደበኛ ክስ በፊት የቀድመ ክስ ምርመራ መስከሮችን መስማት ተቃውመው ክርክር አድርገዋል። የግራ ቀኙን ክርክር ያዳመጡ ፍርድ ቤቱ የቀድመ ክስ ምርመራ መስከሮች ሊሰሙ አይገባም የሚለው ተጣጣሪዎቹ በጠበቆቻቸው ኩል ያቀረቡትን ተቃውሞ ወርቀ በማድረግ መስክሮችን ለመስማት ለመጪው ረቡ ማለት ምጥቅምት 26 ቀን 2012 ዓ.ም ዘመረት ጧት 3 ሰዓት ተለዋጭ ጊዜ ቀጠሮ እንደሰጠ ድርጅቱ አስታውቋል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ከደቂቃዎች በፊት በማህበራዊ ሚዲያ የሚከተለውን ይፋ አድርጓል። ሰኔ 15 ጀነራል ሰዓረ መኮልን ላይ ግድያ እንደፈጸመ የተጠረጠረው ጠባቂ ከመናውን ጨርሶ ከጦር ኃይሎች ሆስፒታል እንደወጣ መረጃው ደርሶኛል ብሏል። መረጃው እንደሚጠቁመው ተጠርጣሪው 10 አለቃ መሳፍን ጥጋቡ ቀዳሚ ምሽት ከሆስፒታል ይወጣ ሲሆን ወዴት እንደተወሰደ ግን አልታወቀ። የመረጃው ምንጮች ግምት የሆነው ወደ ሰርቪስ ሳይወሰድ እንዳልቀረ ሲሆን የፌደራል ፖሊስ መረጃው እንደሌለው አሳውቆኛል ያለው ጋዜጠኛው የፌደራል ማረሚያ ቤቶችን ለማግኘት ያደረኩት ሙከራ ግን እስካሁን አልተሳካም ብሏል ግለሰቡ በአራት የፌደራልና አራት መከላኪያ አባላት ጥበቃ ተደርጎለት ህክምና እየተከታተለ እንደነበር ከዚህ በፊት አሳውቄ ነበር ያለው ጋዜጠኛው ከዚህ በተጨማሪም ንግግርና እንቅስቃሴ ማድረግ ጀምሯል ተብሎ ተገልጾልኝ ነበር ሲል አስተውሷል